ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ബീഫ് വരട്ടിയത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോയും ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്ത് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഏത് ബ്രാൻഡ് മസാല പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ മീറ്റ് മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബീഫും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഈ വിസിലിൻ്റെ എണ്ണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും എനിക്കിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസില് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു ഉരുളി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് വഴറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവാം എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം അതൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്തിൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാ കൊത്തും കറിവേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്തോളൂ അത് നന്നായിട്ട് അലക്കി കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഴുങ്ങി വരട്ടെ ഈ തേങ്ങാ കൊത്തും കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ ബീഫൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ കാരണം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം അതിലൊന്നും ഒരു പിശുക്കും വിചാരിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ചേർത്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാ കൊത്തും കറിവേപ്പിലൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർക്കാം
അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഫുള്ള് എയർ പോയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് തുറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തീരെ വെള്ളമില്ല ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അര കപ്പെങ്കിലും വെള്ളം ഈ ബീഫ് വേവിക്കാൻ നേരം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പോളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ മസാലകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീഫിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബീഫും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു പൊടിക്കൈ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച് സവോള ഏകദേശം ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയതിന് അപ്പം ഞാൻ അത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്